ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യെസ് ഇന്നൊരു വീഡിയ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ സൈക്കു സൈക്കുദയ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ഓരോ ടോയ്സ് എടുത്ത് എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി അയക്കണം എവിടെ പോണ് ടോയ്സ് എടുത്തോണ്ട് മൂന്നാറ് ഒറ്റക്കട പോണാ ഞാൻ വന്ന കൂടെ എവിടെ ബാഗൊക്കെ നോക്കട്ടെ ബാഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്നാർ പോകുമ്പോൾ ബാഗിൽ എന്താണ് വീഡിയോ എടുത്തോട്ട് എന്താന്ന് ചോദിക്കട്ടവനോട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ആ കളി തുടങ്ങി വെയിലുണ്ട് പുറത്ത് ഇന്ന് നല്ല മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു രാവിലെ രാവിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മഴയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം വെയിലായിട്ടുണ്ട് ഇതേ നല്ല വെട്ടമുണ്ട് വ്യവസായി മൂന്നാറിൽ ക്രോക്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോണത് ക്രോക്സ് ഡാറിനെ പോലെ പോണ മൂന്നാർ ഓക്കെ ബൈ വെറുതെ പേടിത്തോണ്ടാണ് പോകൂലേ ഇപ്പൊ അതേ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വരണ്ടോ പോയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരു വ്ളോഗ് ആക്കാൻ തന്നെ അവന്റെ കളി ഏ ഇനി കാറിലാണോ ഇനി കാറിലാണോ പോണ ആ ഇനി കാറിലെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾപ്പിക്കണ്ട അവിടെ നിന്ന് കാറ് ഓടിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയും തുടങ്ങി കാറിന്റെ സൗണ്ട് സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തോട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട പുറത്തു കൊണ്ട് പോണ്ട വെയില് ചൂട് തലേ വെയിലടിച്ച് കോൾഡൊക്കെ വരും നീരിറങ്ങി വെയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അടക്കാം എന്താണ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഓരോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇത് കണ്ട് അവൻ്റെ കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അപ്പോൾ സുനു സുനു അവിടെ എളുപ്പമുണ്ട് സുനു അവിടെ മദ്രസയിൽ ഓൺലൈൻ മദ്രസ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മഷു എബുവിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോയേക്കാണ് ബഷി മുകളിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടക്കണേ മതി സൈകു എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വെയിലത്ത് പോണത് മതി വെയിലത്ത് പോവല്ലേ വെയിലത്ത് പോവല്ലേ വെയിലത്ത് ആ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ് നോക്കട്ടെ ഇനി ആ അപ്പം സുനിൽ കാണിച്ചാലോ മദ്രസയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട സൈകു രീതി മദ്രസയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യട്ടെ ഞാനും കുളിക്കണതെ ഈ ചെക്കനും കുളിക്കണം ഈ ചെക്കനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇല്ല ഞാൻ വെച്ചത് ഓൾറെഡി കാശ് കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാനത് ഒരു ചിക്കൻ ഫുള്ള് ഈ കറി വെച്ച് കഴിയണ മുമ്പ് ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കും കുറെ നാളെ വിചാരിക്കണേ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് പക്ഷെ ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് അതും തിന്നാം ഇന്ന് ചിക്കൻ കറി കഴിക്കാം ഇത്രയും മസാലകൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേണം വേണ്ടല്ലോ ഇഞ്ചി നമ്മളെ ഗാളിക് പേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇടണം അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ പുട്ടായിരുന്നു പുട്ട് ഞാനിപ്പത് എടുത്തതാണ് പുട്ടും പഞ്ചസാരവും അല്ലെ എപ്പോഴും കറിയല്ലേ വെക്കണം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജില് കാണിക്കാനില്ല എപ്പോഴും കറിയല്ല വെക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് പുട്ടും ആരും കഴിക്കൂല ആരും കഴിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കുറെ നാളായി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് കറിയുള്ളപ്പോ ഞാൻ കറി തന്നെ കൂടണം പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം പുട്ടും പയറും ആണ് സോറി മറിപ്പോയി പുട്ടും പഴവും ആണ് എന്തോ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചു വന്നിട്ട് ഓടി വന്നു ആ ഇതാണ് എനിക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് വന്നത് ഏ ആണോ സുനു റിസറുണ്ടോ 
ാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കറി വെക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതില് ഹോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മാത്രല്ല പല പല ഐറ്റംസും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ കുറെ എക്വിപ്മെന്റ്സും പാർട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണും ഇത് ബാസ്കറ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആക്കണം നമുക്കിപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോ എണ്ണ ഒട്ടും വേണ്ട ഇതിന് പക്ഷെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യാം ചിലവർക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതില് അല്ല ഇതില് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വേറെ നമുക്ക് പീനട്ട്സ് പീനട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം ആ വറക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിലിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വെക്കണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് സാധനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഫുഡ് വെച്ചാലും എടുക്കാനും വെക്കാനും ഈ ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കണം ആ പ്രീസെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് നിക്കിയാ മതി കണ്ട ഇതിവിടെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ആണ് ഇതിൽ ഓൺ ആക്കിയാല് നമുക്കിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീക്ക് ഫിഷ് പ്രോൺസ് പിസ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചിക്കൻ ബേക്കിംഗ് ഞാൻ നമ്മളിപ്പൊ ഉണ്ടാക്കണത് റോട്ടസറി ചിക്കൻ ആണ് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് പിന്നെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസും ഉള്ള ഇത് ഒമ്പത് പ്രീസെറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസും മൂന്ന് കുക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻസും ഉള്ളത് പിന്നെ നാല് സെറ്റിംഗ്സ് വേറെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അങ്ങനെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണത് കാണിച്ച് അടുത്ത സ്ക്യൂവേഴ്സ് ആണത് ഇത് സ്ക്യൂവേഴ്സിന്റെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഈ കമ്പിയാണ് നമ്മൾ നടുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ക്വയേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഇത് എനിക്ക് ആരില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞത് മാനുവൽസ് നോക്കിട്ട് നമുക്കിവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓരോ പാർട്സ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ സോറു അതിനിപ്പോ വേറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കണേ എല്ലാരും കാര്യമൊന്നുമില്ല മാനുവൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിലായിരിക്കും കഴിച്ച എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പി ബുക്സും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം 
എവ്രിത്തിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റോട്ടസ്റ്റർ ചിക്കൻ ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് പൊളിക്കും സെറ്റിംഗ് സ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കേണ്ട ഇതില്ല ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ വരും പിന്നെ ഫിക്സിംഗ് ആണ് ഈ ഇത് നടുക്ക് ഫിക്സിംഗ് ചെയ്യണതാണ് സോ ഇഫ് യു ബൈ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ എന്താ ദിവസം ഒന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ വേണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം എനിക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കണം അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് മെഷ്രാക്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കീരി നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ ഉണ്ടാകൂലേ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ആക്കാം പിന്നെ ഹേർബ്സ് നമ്മുടെ ഓർഗാനോ അതൊക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കണ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം അങ്ങനെ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക അതിനുള്ള രണ്ട് മെഷാണ് പിന്നെ ഒരു ട്രേ ഉണ്ട് അടിയിൽ ഇത് എന്ത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്താലും അടിയിൽ വെക്കേണ്ട സംഭവമാണ് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ വെക്കേണ്ട സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലാക്ച്വലി അങ്ങനെ ഓയിൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇൻ കേസ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഓയിൽസ് ഒക്കെ വീണാൽ അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വീണാൽ ഈ ബാസ്കറ്റ് ഈ ബാസ്കറ്റ് നഗറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുക്കീസ് ഒരു നമ്മളെ ബട്ടർ പേപ്പർ പിടിച്ചത് കുക്കീസ് പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഇതിലൊരു പാത്രം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാ ചെയ്യാംസ് ഇതില് പിന്നെ ചൂട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മൈ ഫേവറേറ്റ് നമ്മളടുത്ത് ഉള്ളത് ചൂട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് ഇതിന്റെ നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ടൂളാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂളാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനും പിടിക്കാനും ചിക്കൻ അതിൽ കറങ്ങി വന്നിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻഡ് ഡയറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദിസ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ഒരുപാട് ഓയിൽസ് വേണോ ഒന്നും വേണം ജസ്റ്റ് എയർ ഫ്രൈ എണ്ണ വേണോന്നേ ഇല്ല വേണോ ഫ്രൈ എണ്ണ വേണോന്നുള്ളവര് ജസ്റ്റ് ഒലിവ് ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാൻ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കുറെ അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും സോ പ്ലീസ് ഇതൊന്നും വെച്ചാലോ ചെയ്യാം യെസ് റോട്ടസറി ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റോട്ടസറി ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കോർത്ത് കൊടുക്കണം കോർത്ത ശേഷം ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ നട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നോട്ടസറി ചിക്കൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ നോട്ടസറി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രേ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ടൂൾ വെച്ചാണ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഇതിന് ഞാൻ എടുത്ത ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഓൺ ബട്ടൺ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ റോട്ടസറി ചിക്കൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ട് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരികയും ചെയ്യും എത്ര മിനിറ്റ് അത് ഇരിക്കാൻ പോകണമെന്ന് കാണിക്കും ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അതായത് റിജൻസ് എയർ ഫ്രൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് ലോ കാലറിയിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കയറി ബൈ ചെയ്യാനാണ് ആ ചിക്കൻ റെഡി ആക്കുന്ന ടൈമിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേണ് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വന്നതാണ് നീ എന്താണ് കൂടി വന്നത് എനിക്ക് പത്തിയൊന്നും ഇല്ല നമ്മ പട്ടിനെ ഓടിക്കും സൈകം ഓടിക്കണ കാണിക്കാലാന്ന് തന്നെ ഞാൻ വന്നതാ ഇനി പോയാ എന്നെ വിളിക്കാ സൈകു അങ്ങനെ സൈകുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഓടിക്കുന്നതാണ് ഓ സിന്റെ കൂടെ ഓടാൻ പറ്റാള്ള എനിക്ക്
ആ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തലങ്കുത്തി വീന്നു നീ പോണ സ്പീഡിൽ പിടിക്കണ്ടേ റിവേഴ്സ് ഇട് വളക്ക് ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ എന്താ പിന്നെ വണ്ടി എന്താ ചാടുവൊക്കെ ഇല്ലയോ വണ്ടി ചാടൂലേ അത് കാണിച്ച് നിർത്തിയ വണ്ടി എന്താ ചാടുവോലെ കാണിക്കൂലേ ഡാൻസ് കളിക്കണ് ആ ഫുള്ള് കാണിക്ക കാണിക്കട്ടെ ഇല്ല കാണിക്ക ഇത് കൊള്ള വണ്ടിയുടെ ഓക്കെ ഗേൾസ് നേരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വാട്ടാ അപ്പത്തേക്ക് ഇവിടെ ഏ ആരു ഓരോ കൊറിയർ എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ സൈഗു വഴക്കിട്ടിട്ട് ഓടുകയാണ് ദീദി കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദീദി കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്സിലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഓ സുന കയറിയത് ചാർജ് ഓ അയ്യോടാ ചാർജ് തീർന്ന് ആ ഇപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഇന്ന് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാ ഓവർ ചാർജ് ചെയ്യൂല എപ്പോഴും ഒരു ടൈമിങ് അനുസരിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അല്ലെ പിന്നെ ഓവർ അതന്നെ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കൂല തീർന്ന പാവം സുനു ഓ വെട്ടില്ലാത്തോണ്ട് കാണില്ല ഒരാക്കി തിരിഞ്ഞ് സുനു തിരിഞ്ഞ് കാണിക്കണ് ആ ഒട്ടുമില്ല തീർന്ന അപ്പൊ ഒരു കാഞ്ചി സുനു ഇറങ്ങി തള്ളി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോക്കോ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം വാ വാ സൈക്കോ ഓടി വാ ഓടി വാ ഓടി ഓടി വാ അവൻ അവിടെ സ്റ്റക്കായി നിന്ന് അവിടെ 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 ആന്റിനെ ആരോ കണ്ടിട്ട് അവൻ അവിടെ സ്റ്റക്കായിരിക്കണേ ഓടി വാ പാവ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല രീതിക്കൊതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തിനാ രീതി എടുക്കണേന്ന് പറയണേ നോക്കട്ടെ ഏ ചാർജ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വാ ചാർജ് ഒന്ന് സഹിക്കും അതാ പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വരെ വാ അപ്പൊ ഇനിപ്പ വീട്ടിൽ കയറി ചാർജ് ചെയ്യാം വാ ഓടിയോ ബാഗിന് വളച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വാ അവിടെ നിന്ന് എന്തി കൊണ്ടുവരുണ്ടായിരുന്നു ചാർജ് തീർന്ന് വാ ബാഗിന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം വാ എല്ലാരും വരൂ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞങ്ങളുടെ ബോഗൻ വില്ല നോക്കൂ ഗീസ് മൂളിലെ ചെടികൾ ബോഗൻ വില്ലയിൽ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മഴയും വെയിലും കാലാവസ്ഥകൾ മാറി മാറി കാണാറില്ല ഉമ്മയും മോനും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതാ പറഞ്ഞ ഓടി വാ ഓടി വാ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പൊതുവേ ഇരിക്കണ് ഉമ്മയും മോനും കൂടി വാ 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 റസിക് ബ്രോ കിതർ ജാരാഹോ ഏ ഓ പുറത്തോടെയിരുന്നു ഓക്കെ ബായ് അവൻ നോക്കിച്ചിരിക്കണ് വാ 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 അത് ഉമ്മി തള്ളിക്കൊണ്ടോളാം അവിടെ വെച്ചേക്ക് വെച്ചേക്ക് അവിടെ അവിടെ വെച്ചേക്ക് ഉമ്മി കൊണ്ടുവരാം നീ വീട്ടിൽ കയറ് അകത്തേറ് അകത്ത് കയറിയേക്കാ ഞാൻ എന്തിയാ ചാർജ് തീർന്നു ഞാൻ വെച്ചോളാ തള്ളി അപ്പൊ നമ്മുടെ റോട്ടസ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനും പോയി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പ്രീസെറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം എത്ര ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ വൺ സെവന്റി ഫൈവ് വൺ നയൻറ്റിയോ എത്ര ഡിഗ്രി വേണോ അതേ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലസും മൈനസും ചെയ്യാം പിന്നെ ടൈമിങ്ങും അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കാം ഇപ്പൊ ഈ റോട്ടസറി പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വേവാനുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ശേഷം ഓൺ വെക്കാൽ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
അപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടില്ലേ ഇവിടെ എല്ലാരും രസന്ന് ഇരിക്കണ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എണ്ണയില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ഒരു ക്രിസ്മസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം സോ ഗായ്സ് നമ്മള് ചിക്കൻ നല്ല എഫ് ഐ ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സീരിയസ്ലി ഇതിന് ഏറ്റവും കാത്തിരുന്ന ആളും ഞാനാ കഴിഞ്ഞ 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 നൂറ് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ഇട്ട് ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് സോ ലെറ്റ് സി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പീസ് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡ് പീസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗൈസ് അമ്മി അതിന് കുറച്ച് മുഴു പീസ് എല്ലെന്ന് പറയും യെസ് കുറച്ച് മയോ സോസ് ലെ മിക്സ് ഇറ്റ് ഈ എണ്ണയുടെ ഒരു മത്തിപ്പ് വരുമല്ലോ അത് എന്ത് ഇറ്റ്സ് നീറ്റ്ലി ഫീലിംഗ് സോ ഫ്രഷ് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ കൈൻഡ് ഓഫ് ടിക്ക പോലെ ഉണ്ട് ഗ്രിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിച്ച പോലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് സോ മച്ച് ഓയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓരോ മത്തിപ്പാവും നമുക്ക് ആയിരിക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല മസാല അടിപൊളി ഇനി ഞാൻ ഇല്ല സംസാരത്തിന് അടിപൊളി നമുക്കിങ്ങനെ മീൻ നേരത്തെ മസാല ആക്കി വെച്ചു പോയ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ചെയ്യാം ആ ടൈമില് കാത്തോണ്ടിരിക്കണ്ട അയ്യോ ഇത് കയ്യോ കറിയോ കത്തോ ചെയ്തിട്ട് യെസ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡടി കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ആ കാർ ഓടിക്കൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാവരും ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുതെ ഇരിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണ സുരു റിപ്പോർട്ട് പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മൂവി കാണാന്ന് ചോദിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഈ ഉച്ചക്കത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് രാത്രത്തെയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ മൂവി കാണും എന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ ഓർഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രാത്രി ഞങ്ങൾ രാത്രി അവിടെ ഫുഡ് അടി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊതി കൊതി അങ്ങനെയൊക്കെ മേടിക്കലൊക്കെ ഉച്ചക്ക് ചോറും കറി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല മൂവി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉറങ്ങും പിന്നെ വല്ല പ്ലാനിങ് ഉണ്ട സൈഗുന സൈഗുരിക്ക് നോക്കി എന്തെങ്ങനെ ഇരിക്കണ ആ കോപ്രായൊക്കെ കാണിക്കരുത് ഇപ്പം ഭയങ്കര കോപ്രായം കൂടുതലാണ് ഇപ്പം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം മശുവൊക്കെ ബേബിന നമ്മുടെ സൈഗുന എന്ന് നമ്മുടെ ബ്രൂക്കുട്ടന പാമ്പീര മാറ്റാൻ പോയേക്കണ ഫ്രഷ് ആക്കാൻ കൊണ്ടുപോയേക്കണ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഷീം വരും ബഷീം മുകളിൽ എന്തോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്തോ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വ്ലോഗ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ കാര്യമോടെ റീജൻസി എയർ ഫ്രൈ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ബൈ